हेलो फ्रेंड्स आपका अपना यूट्यूब चैनल द संदेश इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है मैं हूं सर्वेश श्रीवास्तव और आज के इस वीडियो में हम आपको एम एस पावर पॉइंट के शॉर्टकट की के बारे में आपको हम बताएंगे जो कि बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि आप किसी भी यदि आप एग्जाम्स में आप जाते हैं तो वहाँ पर भी शॉर्टकट की आपसे पूछा जाता है और यदि आप कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करते हैं या किसी ऑफिस में आप कंप्यूटर सिस्टम पर आप काम करते हैं तो वहां पर भी आपको शॉर्टकट की आना चाहिए तो आप जो है इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए तभी ये सब सारी चीजें आप समझ पाएंगे और आपको केवल इस वीडियो को आपको सिर्फ आप देखिए ये सब सारी चीजें जितने भी आपके शॉर्टकट की है आपको एक से दो मिनट के अंदर में ये सब आपको याद हो जाएगा चो सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं देखेंगे यहाँ पर यदि किसी भी टेक्स्ट को आपको मूव कराना होता है यहां पर देखेंगे कि वन वर्ड टू लेफ्ट ठीक है यानी कि वन वर्ड टू लेफ्ट मीन्स होता है कि यानी कि यदि कोई यहां पर स्टेटमेंट लिखा गया जैसे लिखा जाए कि राम इज अ गुड बॉय ठीक है ये क्या है एक स्टेटमेंट है कि राम इज अ गुड बॉय ओके तो वन वर्ड टू लेफ्ट ठीक है यानी कि वन वर्ड टू लेफ्ट मीन्स होगा कि यानी कि लेफ्ट साइड में यदि उसका सिलेक्शन करना होगा यानी कि जैसे राम है आपका यहां पर तो कर्सर यहां पर रहेगा तो आप क्या करेंगे यानी कि कंट्रोल प्लस जो है राइट right एरो का आप यूज यदि करते हैं यहां पर देखेंगे जैसे कर्सर यहां पर है ठीक है और कंट्रोल प्लस राइट एरो का आप यूज करेंगे तो ये क्या होगा लेफ्ट साइड की तरफ ये इसका क्या होगा ये सिलेक्शन हो जाएगा आपका देख रहे हैं ना आपका यानी कि वन वर्ड टू लेफ्ट यानी कि वन वर्ड टू लेफ्ट में यदि आपको जाना होगा तो क्या करेंगे कर्सर यहां पर होगा ठीक है और कंट्रोल के साथ राइट एरो आप यूज करेंगे तो डायरेक्ट क्या होगा यहां पर वन वर्ड मीन्स जो आपको बाई लिखा है बाई के सामने वहां पर जो कर्सर आ जाएगा पुनः आप इसको यूज करते हैं तो फिर गुड के सामने आ जाएगा यानी कि स्टेप बाई स्टेप ऐसे हम एक एक वर्ड जो है हम मूव करते जाएंगे ठीक है समझ आ रहा है इसके बाद जो है वही कंडीशन जैसे आपको राइट में लेना है ठीक है तो राइट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका यहां पर कर्सर है ठीक है राम के बगल में कर्सर रखा हुआ है और कंट्रोल प्लस राइट एरो को हम यूज करते हैं तो क्या होगा कर्सर यहां पर आ जाएगा मीन्स वन वर्ड मूव हो जाएगा आपका फिर इसके बाद फिर हम कंट्रोल प्लस हम क्या प्रेस करेंगे राइट एरो प्रेस करते हैं तो फिर इज के सामने हो जाएगा मीन्स एक एक वर्ड जो होगा ये मूव होगा यदि मूव कराना होता है तो वैसे हम लोग एरो की का हम लोग यूज करते हैं यहां पर देखेंगे ये एरो की होता है अप डाउन लेफ्ट राइट होता है यानी कि एक एक कैरेक्टर मूव कराना होता है स्टेप बाय स्टेप जो है तो हम लोग राइट एरो लेफ्ट एरो अप एंड डाउन का हम लोग यूज करते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार आपका लेकिन एक एक वर्ड को मूव कराना होता है तो हम लोग क्या कंट्रोल प्लस जो है राइट एरो का यूज करेंगे लेफ्ट एरो का हम लोग यूज करेंगे आपका इसके बाद जो नंबर आता है टू एंड ऑफ अ लाइन यानी कि लाइन की स्टार्टिंग में जाना होगा जैसे हमने लिखा राम इज अ गुड बॉय तो यदि कर्सर यहां पर है स्टार्टिंग में है और आपको क्या क्या करना है लास्ट में जाना है यानी कि इसको हम हम लोग होम बोलते हैं और इसको हम लोग इंड बोलते हैं ठीक है यानी कि लाइन की स्टार्टिंग होम होगी लाइन की एंडिंग जो है आपका एंडिंग पॉइंट होगा तो आपको क्या करना है टू द एंड ऑफ लाइन मीन्स लाइन के लास्ट में जाना होगा कर्सर यहां पर है तो आप इंड uh, प्रेस करेंगे कीबोर्ड में इंड बटन होता है आप इंड प्रेस करेंगे डायरेक्ट कर्सर क्या होगा आपका लाइन के एंडिंग पॉइंट में चला जाएगा मीन्स लाइन के लास्ट में चला जाएगा आप होम का यूज करेंगे तो कर्सर डायरेक्ट यहां से मूव होकर यहां पर आ जाएगा ठीक है यानी कि यदि कर्सर यहां पर स्टार्टिंग में होगा एंड का यूज करेंगे तो लास्ट में चले जाएंगे और होम का आप यूज करेंगे तो स्टार्टिंग में आ जाएंगे क्लियर है एंड नंबर आता है इसके बाद अब वन पैराग्राफ जैसे आपने पैराग्राफ लिखा हुआ है ठीक है यानी कि कई पैराग्राफ आपने लिखा हुआ है तो आप कंट्रोल के साथ आप अप एरो का आप यूज करेंगे तो एक पैराग्राफ मूव हो जाएगा ठीक है फिर कंट्रोल के साथ डाउन आप यूज करेंगे तो एक पैराग्राफ नीचे हम आ जाएंगे यानी कि मूव हम करा रहे हैं कर्सर को मूव कराना है यानी कि एक पैराग्राफ ऊपर जाना होगा तो कंट्रोल के साथ हम अप एरो का यूज करेंगे नीचे आना होगा पैराग्राफ के तो कंट्रोल के साथ हम डाउन एरो का हम यूज करेंगे क्लियर है इसके बाद नंबर आता है आपका फाइंड का यानी कि किसी भी वर्ड को यानी कि जो आपने पैराग्राफ लिखा हुआ जैसे हमने यहाँ पर राम इज गुड बाय लिखा है इसमें से आपको डी फाइंड करना है आपको ये देखना है कि इस वर्ड में डी कहाँ लिखा है 
डी डी कहां कहां लिखा है तो आप क्या करेंगे कंट्रोल प्लस एफ कंट्रोल के साथ एफ सॉरी एफ प्रेस करेंगे तो उसका टालाबाक्स डिस्प्ले होगा उसमें आप डी को लिखकर फाइंड करेंगे तो, तो जहां जहां डी लिखा होगा वो वहां वहां क्या होगा वो वर्ड वो उसको सिलेक्शन करता जाएगा या किसी वर्ड को फाइंड करना है जैसे गुड को फाइंड करना है तो वहां पर आपको जो बाक्स डिस्प्ले हो रहा है उसमें आपको गुड टाइप करने के बाद आप फाइंड करेंगे तो जहां जहां गुड लिखा होगा उसको आपको फाइंड करके शो कर देगा या तो उसका आप एफ फोर भी प्रेस कर देंगे तो आपका फाइंड का डाला बाक्स डिस्प्ले हो जाएगा तो ये रहा आपका टेक्स्ट को मूव कराने से रिलेटेड आपका अब हम चलते हैं सेलेक्टिंग टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी टेक्स्ट को यदि सिलेक्शन करना होगा तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है तो यहां पर देखेंगे लिखा है कि वन करेक्टर टू द राइट यानी कि वन करेक्टर एक एक करेक्टर आपको क्या करना है सिलेक्शन करना है तो शिफ्ट के साथ राइट एरो आप यूज करेंगे जैसे मान लीजिए कि कर्सर यहां पर है स्टार्टिंग में है ना तो आप सिर्फ बटन को आप प्रेस रखेंगे और राइट एरो को आप यूज करेंगे तो ये स्टेप बाय स्टेप क्या होगा ये सिलेक्शन होगा आपका मिस हमारा स्टेटमेंट क्या होगा सेलेक्ट होगा और वही चीजें जो है आपको क्या करना है सिप के साथ राइट एरो आप यूज करते हैं यानी कर्सर यदि आपका यहां पर है इंड पॉइंट में है और सिफ्ट को प्रेस रखेंगे और राइट एरो आप यूज करते हैं तो ये स्टेप बाय स्टेप क्या होगा ये सिलेक्शन इधर की तरफ होगा आपका यानी कि सिलेक्शन एक बार लेफ्ट टू राइट होगा एक बार राइट टू लेफ्ट होगा तो जब आप इसका यूज करेंगे तो सिलेक्शन लेफ्ट टू राइट होगा लेफ्ट से राइट right की तरफ सिलेक्शन होगा और जब आप इसका यूज करते हैं सिर्फ प्लस मिस uh, आपका राइट right एरो को आप यूज करते हैं तो राइट टू लेफ्ट सिलेक्शन होगा ओके okay? एंड अब हम चलते हैं वन लाइन अप यानी कि एक लाइन ऊपर जाना होगा तो शिफ्ट के साथ आप एरो का आप यूज करते हैं शिफ्ट के साथ अप एरो का यूज करेंगे और आपको वन लाइन आपको नीचे आना होगा तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो आप यूज करेंगे यानी शिफ्ट के साथ आप डाउन एरो प्रेस करेंगे तो एक लाइन आपको क्या होगा आप वहां पर नीचे आएंगे ठीक है यानी कि एक एक लाइन आपको क्या करेगा यानी आप यदि आपका यूज करते हैं तो फर्स्ट लाइन आपको सिलेक्शन करेगा फिर आप नीचे आते हैं तो आपके नीचे वाली लाइन को सिलेक्शन वो करेगा इसके बाद नंबर आता है सेलेक्ट आल का सेलेक्ट आल का मतलब होता है कि जो आप पेज पर जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है उसको एक साथ जो होगा उसको सिलेक्शन करना होता है तो हम लोग कंट्रोल प्लस एक आप यूज करते हैं सारे टेक्स्ट सारे ऑब्जेक्ट जो होगा सिलेक्शन एक टाइप में हो जाएगा ठीक है इसके बाद नंबर आता है आप देखिए सो और हाइट का सो हाइट क्या होगा ग्रिड लाइंस होता है एक गाइडलाइंस होता है ध्यान देंगे एक ग्रिड लाइन होगा एक गाइडलाइन होगा यानी कि ग्रिड लाइन को स्लाइड पर आपको डिस्प्ले करना होगा तो शिफ्ट के साथ F9 प्रेस करेंगे तो एक बार सो होगा और शिफ्ट के साथ F9 दोबारा प्रेस करेंगे तो ये ऑफ होगा मीन्स एक बार ऑन होता है एक बार ऑफ होता है जैसे स्विच होता है ना एक बार स्विच को ऑन करते हैं तो जो बल्ब क्या होगा जल जाता है फिर उसी को ऑफ करते हैं तो फिर वो ऑफ हो जाता है तो उसी प्रकार से यहां पर भी वही कंडीशन है सो सो और हाइड एक साथ दिया है एक बार यूज करेंगे तो आपको ऑन होगा एक बार क्लिक करेंगे तो ऑफ होगा तो ये के साथ एफ था अब आल्ट के साथ एफ किसका यूज होता है गाइड्स का होता है यानी गाइड्स लाइन जो है आपको ऑन ऑफ करना होगा तो आप आल्ट के साथ एफ प्रेस करेंगे तो ऑन होगा एक बार क्लिक करेंगे तो आप हो जाएगा अब हम चलते हैं आपका डिलीटिंग एंड कॉपी टेक्स यानी कि टेक्स्ट को डिलीट करना और कॉपी करना ठीक है यानी कि देखेंगे डिलीट वन करेक्टर टू द लेफ्ट यानी कि एक एक करेक्टर क्या होगा कि आपको जैसे कर्सर यहां पर एंडिंग पॉइंट में है और आपको क्या करना है आपको उसको इरेज करना है इसको डिलीट करना है तो क्या करेंगे यहां पर बैक स्पेस का यूज करेंगे बैक स्पेस का सिंबल कैसा होता है कीबोर्ड में ऐसा होता है ना आपका देखेंगे जैसे एक कर्सर यहां पर होगा बैक स्पेस का यूज करेंगे तो एक एक करेक्टर रिमूव होगा आपको स्टेप बाई स्टेप रिमूव होगा ओके okay? एंड यहां पर डिलीट वन वर्ड टू लेफ्ट यानी कि एक क्या होगा एक वर्ड को डिलीट करना होगा जैसे आपका एक वर्ड क्या होगा इधर से बॉय ही होगा यहां पर ना एंडिंग पॉइंट में है तो एक वर्ड क्या होगा बॉय ही होगा तो बॉय को डिलीट करना होगा कंट्रोल के साथ बैक स्पेस का यूज करेंगे तो एक वर्ड आपका डिलीट हो जाएगा मीन्स बॉय डिलीट हो जाएगा वहां पर फिर आपका कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का यूज करेंगे तो गुड डिलीट हो जाएगा यदि आप जो कंट्रोल यूज नहीं करते हैं केवल बाइक स्पेस आप यूज करते हैं तो एक एक करेक्टर वहां पर रिमूव होगा ठीक है तो ऐसे आप जो है टेक्स्ट को जो है एक एक स्टेप बाय स्टेप आप डिलीट कर सकते हैं एक एक वर्ड भी डिलीट कर वहां कर सकते हैं अब देखिए जैसे कॉपी होता है किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं किसी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस सी का हम यूज करते हैं टेक्स्ट क्या होगा कॉपी हो जाएगा
पेस्ट का क्या होता है कंट्रोल प्लस वी होता है जिससे किसी भी टेक्स्ट को हमने जो कट किया है तभी भी पेस्ट करना होगा कॉपी करेंगे तभी भी पेस्ट करना होगा यानी कि पेस्ट कॉमन होगा दोनों के लिए आपका इसके बाद अंडू होता है अंडू मतलब कंट्रोल प्लस जेड होता है कंट्रोल प्लस जेड का उस कंडीशन में यूज करते हैं जैसे मान ली कोई भी स्लाइड पर आपने टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट आपने बनाया हुआ है उसको क्या करेंगे कि उस, उसको लास्ट एक्शन को रिमूव करना होता है तो लास्ट एक्शन मीन्स होता है जैसे कोई भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है जैसे आपने ए से लेकर जेड तक का आपने कोई करेक्टर लिखा हुआ है तो वो पीछे से क्या करेगा वो स्टेप बाय स्टेप आपको वो रिमूव करेगा क्योंकि लास्ट एक्शन को ही वो एक्टिवेट करता है जैसे आपने वन से लेकर टेन तक आपने कोई नंबर लिखा वन टू थ्री ऐसे करके आपने नंबर लिखा टेन तक तो लास्ट एक्शन क्या होगा आपका टेन होगा तो टेन रिमूव होगा फिर नाइन होगा फिर एट होगा ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको रिमूव होता जाएगा किसके द्वारा आपका अंडू के द्वारा जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जेड होता है तो आई होप जो है ये इस एम एस पावर पॉइंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जो शॉर्टकट की होंगे आपको संभव तो आपको याद हो गया होगा यदि आपको याद नहीं अभी हुआ है तो आप इसको कॉपी पर आप नोट कर लीजिए और उसको जो डेली आप प्रैक्टिस करेंगे आप जो है तो ये जब आपको याद हो जाएगा तो कभी ये फारगेट होने वाला नहीं है क्योंकि आप उसको हमेशा जब आप उसको यूज करते रहेंगे ना तो हमेशा आपके माइंड में अपडेट रहेगा वो कभी रिमूव होने वाला नहीं है और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस करने से यह होता है कि जो भी हम आपका न्यू वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत